Hij is 38 miljoen waard bij AZ. Jezus. Hij verdient 3,22 miljoen bij AZ. Heeft 34 in het land gespeeld en twee doelpunten gemaakt. Snijboon, gefeliciteerd. Ik ben een beetje bang. Na 50 keer Tim en Snijboon voorspellen, ja. heeft onze stagiair het zo verneukt dat we dachten, we moeten het nu echt even anders doen. Ja. Ja, ja, ja. We zitten nu gewoon in onze studio. Meteen, na, we hebben net opgenomen. Wil je dat luisteren? Klik dan hier. Um, en we gaan nu gewoon lekker meteen door. Hoe schitterend is dit? We gaan ook? gelijk door. Zelf de kamerkwaliteit. Het is echt... Uh, we, er worden stappen gemaakt. Hè? Het duurt een extra aflevering, maar dan heb je ook wat. Oké, okay, wat gaan we doen? Eerst gaan we even een winnaar uitkiezen. Tim. Van de vorige keer. Toen hebben wij gezegd... Of gevraagd aan mensen om onder de video aan te geven op welk duo wij samen lijken. Mm-hmm. Uh, lijken wij bijvoorbeeld meer op uh, Pauw en Witteman, de oude solide man en de jonge Adonis. Zelf in te vullen wie wie is. Best leuk. Ja. Ernst en Bobby. Heel leuk. Bert en Ernie. Vind ik heel vet. Octo en Spongebob. Ja, vind ik ook heel vet. Ja. Allebei geweldige snijbouwers binnenkort van Kaal. <laughs> ja. Zeg het maar, Tim. En, en ik vond Baudet en Hiddema ook leuk. Ja, Baudet en Hiddema. Want bij Baudet en Hiddema zeggen ze, jullie lullen ook maar wat. En veel mensen geloven het ook nog. Ja. Die is van Luc S. Ja. Ik zit te twijfelen, serieus, tussen die laatste en die eerste. Baudet en Hiddema, dat wordt hem. Baudet en Hiddema, oké, okay, ja. dan uh, gaan wij Luc contact S. zoeken met Luc S. Okay, die wint iets uit de ADO fanshop, als ik hem goed kan herinneren. Uit de PSV fanshop, PSV als, fanshop? Ik, als ik me goed herinner. Onze stagiair die het geluid waarschijnlijk weer veel te hard zet, die knikt ja. <laughs> Dit is zo onaardig. Ja, weet ik. Hij zit hier ook gewoon. Maar alleen ja. tegen mensen die ik aardig vind. En we hebben hem niet eens een stoel. Nee, hij, <laughs> hij staat hier al. Hij staat al over te squatten. Dan gaan we nu even door naar de actualiteit, Tim. Ja. Um, nou, we gaan namelijk even kijken naar de beste linksback van Nederland. Owen ja. Wijndal, volgens zichzelf. Wat kan hij het beste doen? Er wordt serieus meer geflirt dan op Tinder rondom Owen Wijndal en Ajax. Dat denk ik ook. Toch? Mm-hmm. Het is niet normaal. Tadic heeft zich erover losgelaten. Overmars, Wijndal zelf. Um, eigenlijk is het een kwestie van tijd totdat Owen Wijndal waarschijnlijk naar Ajax gaat. We gaan even in voetbalmanager kijken of het goed is voor Owen Wijndal om naar Ajax over te stappen. Of dat hij beter bij AZ kan blijven. Oké, okay, en hoe kunnen de luisteraars dan weer wat winnen? Want daar stap jij gewoon heel makkelijk wel overheen. Nou, dat valt ook wel mee. Heb jij iets in gedachten? Het aantal interlands, dat is altijd een makkelijk. Ja, dat zat ik serieus ook aan te denken. Ah, heel ja. leuk. Ja. We gaan naar 1 september 2027, dus dan is hij 27 jaar oud ook. Oké. Okay. Hoeveel interlands heeft hij dan gespeeld? Dat is de vraag. Ja. Ik denk wel 35. Ik denk 53. Oké. Okay. Dus degene die dichtstbij zit van ons, mm-hmm. krijgt een punt in de stand. Ja. En... Als maar hoeveel staat het daar? 3-2 voor mij. 3-2 voor jou. Ja, dus als ik het punt pak, ja. dan pakken de kijkers de prijzen. We zijn eerst in de game mm-hmm. waar hij nog bij AZ speelt. Oké. Okay. Dus laten we maar gewoon er niet omheen draaien. We gaan gewoon Owen Wijndal zoeken. Owen Wijndal speelt bij... Ja, ja die speelt nog steeds bij AZ. Dus hoeveel interlands zei jij? Zei ik 35? Ja. Ja, 34. Maar het is wel in zijn beste game, hè? Dus het kan zijn dat hij bij Ajax meer in het land heeft gespeeld. Holy nog. shit. Uh, Owen Wijndal is 27 jaar oud, hier. Hij is 38 miljoen waard bij AZ. Jezus. Hij verdient 3,22 miljoen bij AZ. Heeft 34 in het land gespeeld en twee doelpunten gemaakt. Uh, wat is zijn carrière geweest? Echt Mr. AZ. Hij speelt alles. Hij heeft op zijn 27 ste al 308 competitieduels voor AZ gespeeld. Dus als hij nu niet gaat, mm-hmm. dan denken heel veel clubs, en hij zelf misschien ook, ja, ik zit hier eigenlijk best wel lekker. Ja, maar ik wil dus eigenlijk ook eventjes kijken, want dit hebben we nu gezien, hè? Ja, ja. Einde als Mr. AZ, maar wat is AZ? Mm-hmm. Hoe staat AZ ervoor? Met een back van 38 miljoen. Die worden niet kampioen. Ze worden een paar keer tweede, ja. veel al derde. Dus ze worden derde, tweede, vierde, derde, derde, derde. Dus een be- AZ blijft een beetje doen wat het al doet. Hmm. En Wijndal voelt zich daar prima bij. Ja, maar hoe kan hij dan 3 miljoen verdienen? Ja, het voetbal ontwikkelt zich wel, hè? Ja, en Dirk Sierra gaat is natuurlijk ook terug. Ja, die dat ontwikkelt is waar. Arne Slot is nog steeds coach. Koopmeiner speelt er ook nog steeds. Ja, er gebeurt weinig daar Heel dus. Heel ziek. Nou, ik ga toch even naar de selectie van ja, AZ kijken dan wat daar ook wel benieuwd. rondloopt. Want Calvin Steens loopt er ook nog rond. Deze hebben ze gehaald, zie ik. Jeetje. Ga ze naar beneden. <laughs> Dirk Lucassen. Ontzettend weinig verlopende selectie. Christian Conte. Ja, serieus. Ze hebben gewoon een soort pact gesloten. Ja. En ook een pact. Ja, <laughs> en een soort pact, ja, hebben ze gesloten. Nairo Bogarde speelt er. Poku. 
Ik vind het heel interessant. Jordan Thesen. Wie is die Carlos Rodriguez? Kan je die eens bekijken? Want die triggert mij wel. Carlos Rodriguez is een centrale middenvelder die op dit moment nog bij Monterrey speelt. En die in de game eerst naar Ajax gaat en dan aanzet. Want bij Ajax haalt hij het niet. 100 Interlands voor Mexico. Ja, dat is prima. Oké, okay, nou ja, ik vind het een interessante, uh, ah ja, d- ja, ik, ik interessante kan, keuze. Ik, en ik kan de conclusie straks wel, uh, die heb ik wel over deze game. Ja, maar okay. laten we eerst even kijken of die bij Ajax nog meer in het land speelt dan 34. Oh. Uh-huh. Denk je dat hij nog bij Ajax speelt? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Hm. Ik vind het altijd jammer als, er, als hij niet heel veel clubs heeft pakt. Dat hij gewoon ja, 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 wil, jij wil dat wat vorige week wat we met deze hadden. Ja, 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 dat dat hij voor 34 ik. miljoen naar Bayern gaat. Precies. En dan voor 10 miljoen naar AZ. Oma Wijndal speelt bij Borussia München. 59 Klapbach. Interlands. Hoe vond jij er? 53. Ah, hij pakt hem weer. Ja, maar dat betekent geen prijs. Nou ja, nee. dat is dan zo. Nou ja, precies. Ja. Maar wacht even. Oh, wow, 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 wow. Doe eens rustig. Okay. Hij verdient 6,38 miljoen. Dat is Leuk. bijna precies een verdubbeling. Hij heeft 59 in de lands gespeeld, waarin hij één keer heeft gescoord. Hij is 47 miljoen euro waard. En is qua statistieken beter dan in de AZ-game. Ja, dat dus durf ik te zeggen. Nu mag je naar de, naar de geschiedenis van hem gaan. Dit is precies wat Owen Wijndal zelf voor zich ziet. Ja, en even, volgens school manager heeft hij gelijk. Hij vertrekt naar Ajax voor, ik heb 20 miljoen gedaan. Mm-hmm. Speelt daar eigenlijk alles. Een jaartje of 4, 5. Ja, en vertrekt na 4 jaar, dat is dus best wel logisch, niet ja. 4, 25. Vertrekt ja. hij naar Dortmund voor 45,5 miljoen. Ja. Uh, waar hij het eerste seizoen bijna alles speelt. Daarna wel wat minder aan spelen toekomt. Maar nog steeds speelt Owen Wijndal in de absolute top van het Europees voetbal. Met 7 miljoen per jaar op zijn rekening. Op zijn 27ste. Ja, dit is fantastisch. Kan je even kijken wat hij met Oranje heeft gedaan, Snijbo? Ja, dat kan ik ook. Ik ben echt best wel benieuwd namelijk. Kan je mijlpalen even zien? Het Europees kampioenschap van 2024 wint hij mm-hmm. nog bij Ajax. Vet. Dus hij stapt met... Ja, dus, als e- dus Dortmund haalt een EK-winnaar binnen. Ja, hij stapt met uh, titels in de ere, twee titels in de Eredivisie, twee Johan Cruijffschalen, een beker en een EK op zijn naam. Stapt hij op, zeven, is op, op 25 jaar leeftijd over naar Borussia Dortmund. Je weet wat ze dan zeggen, dan kom je als een grote ja, meneer binnen. dan kom je kom echt als een grote meneer binnen. Ja, het is, uh, het is klip en klaar. Ja, nou ja, die conclusies zijn kort deze week. Die conclusies zijn kort ja. en jij mag me feliciteren. Van hartelijk gefeliciteerd. 4-2. 4-2, ja, wel echt wel. Naar de eerste game rekende ik me serieus een beetje rijk, omdat ik ook nog dacht dat hij niet naar Ajax zou gaan. Dat het niet beter zou zijn. Ja. Dus ik dacht, hij blijft bij AZ. Nice. 34 in te land. Perfect. Ja. En bij Ajax gaat hij floppen, dus dat haalt hij niet. Maar, maar dacht je dat, jij denkt dat dus echt, dat hij gaat floppen bij Ajax? Dat, ik geloof dat niet, Snijbo. Ajax heeft letterlijk... Ajax niet de goede stap, omdat ik gewoon... Ik snap niet zo goed waarom hij naar Ajax zou gaan. Omdat ze daar geen linksback hebben, want Alevico gaat weg. Letterlijk geen linksback. Ze gaan spelen elk jaar Champions League. Er komen een paar mooie toernooien aan met Oranje. Dat, dat snap je toch wel? Ja, oké. Okay. Ja, okay. ja. Misschien vind ik het iets te veilig, maar aan de andere kant... Owen Wijndal en voetbalmanager bewijzen ongelooflijk mijn ongelijk. Dortmund is wel, ik, ik zie Dortmund ook wel echt als een mooie club. Een hele mooie ploeg. Ja, aanvallend voetbal. In Duitsland uh, is voor een linksback ook. Hij is de marathonman van de competitie. Eredivisie. Hij is samen met Ko Itakura de enige speler die alles heeft gespeeld dit seizoen. Alle 34 uh, wedstrijden. Aanvoerder alle... soms. Aanvoerder soms. Ja, ja uh, gefeliciteerd voor jou. Gefeliciteerd voor Owen Wijndal. Sorry kijkers, uh, dat ik er zoveel van ja, weet. Sorry kijkers, ik zal echt wel mijn leven proberen te beteren. Maar misschien moeten we volgende keer gewoon de prijs vasthangen aan jouw voorspelling en niet die van mij. Ik denk dat ze dat ook wel willen. Um, kijk, de kwaliteit is nu veel beter. Dus als je al een reden had om niet te abonneren op dit kanaal... Of dan is het niet aan je moeder te vertellen dat dit echt super leuk is om naar te kijken en dat zij zich ook moet abonneren. Maar ze is al geabonneerd trouwens. Uh, abonneer jullie dus allemaal de moeder en je moeder. Um, want nu, nu heb je echt geen reden meer om niet te abonneren op dit kanaal volgens mij. Nou, zij best wel echt nog wel wat reden. Aan wie kant sta jij nou? Uh, aan komen, de kant van de kijker. Er komen leuke dingen aan, ook tijdens het EK, dus blijf dat vooral volgen. Uh, en als jullie straks zo'n truitje bijvoorbeeld willen, met zo'n mooi logotje, maar dan echt een mooi logotje. En een mooiere trui. Komt er ook aan, hè? Komt er misschien ook wel aan. Ja. Laat suggesties voor filmpjes nog steeds hier onder achter. En dan uh, zien we jullie volgende week weer. Dag. Ja, ik begon het gesprek met, hé, hey, jij daar, met je dikke Jopen. <laughs> Heb je al een YouTube-abonnement voor de derde helft? Nou ja, het geen blad van zijn mond. Dat, uh, daar hield ik wel van. Maar nou, volgens mij vond ze dat wel leuk, ja. Ik weet zelf ook dat ik een dikke titel heb, ja. 